Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser Protagonist EX1 Review erzähle ich dir von diesem düsteren Indie-Sci-Fi-Rollenspiel mit rundem basiertem Kampf und jeder Menge Rätselaufgaben. Im Test bekommst du Details, wie Protagonist EX1 gespielt wird, was drin ist, ob es mir Spaß gemacht hat und am Ende gibt es auch eine Wertung von mir. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Protagonist wird von Three Mind Games aus Kanada entwickelt und wurde am 2. März als Early Access Titel veröffentlicht. Ich habe ein kostenloses Testmuster vom Entwickler erhalten, mein Dank dafür. Dies sollte jedoch keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Protagonist EX1 Spieltyp Das Spiel ist ein klassisches Rollenspiel in isometrischer Perspektive. Die Kämpfe finden im Rundenmodus statt, wir können laufen, schießen, verzögern, Deckung hinter Hindernissen suchen und später auch noch viele weitere Fähigkeiten erlernen. Wir befinden uns in einer 3D-Welt, in die wir von schräg oben schauen. Die Kamera kann in 45 Grad Schritten gedreht werden, sodass wir immer den Überblick behalten können. Die Bewegungen unserer Hauptheldin bestimmen wir, indem wir auf den Fußboden klicken und so laufen wir frei durch die Level. Nur in den Kämpfen wird alles rundenbasiert. Dann werden wir an ein Kästchenraster gebunden, weil jeder Schritt und jede Handlung Aktionspunkte verbraucht. Protagonist X1 – Story In Protagonist erwachen wir als Soldatin Angel aus einem tiefen Koma. Eine Stimme in unserem Kopf namens Pilot sagt uns, wir wären auf einer Angriffsmission gegen ein Volk von Außerirdischen gewesen. Diese bedrohen die Erde und wir wollten sie aufhalten, aber unsere Mission ist gescheitert und wir sitzen nun in einer Zelle auf dem Alien-Raumschiff. Unser größtes Problem? Wir erinnern uns an nahezu gar nichts. Wir wissen nichts von diesem Krieg, wir wissen nicht, wer zu unserem Team gehört und wir haben nicht die leiseste Ahnung, wer wir sind, was wir können, warum diese Roboter auf uns schießen und wie wir aus diesem Stallgefängnis entkommen sollen. Wir finden bald einige Gefährten, die uns bei diesem Kampf beistehen. Unter anderem der Soldat Radical und ein kybernetisch verbesserter Hund namens Buddy sind unsere treuesten Begleiter, aber manchmal auch echte Nervensägen. Später gesellt sich noch der Söldner Taka zu uns, dessen Körper fast komplett durch Implantate ersetzt wurde. Daneben ist das Alien-Raumschiff ein wahres Labyrinth. Endlose Gänge und zahlreiche Räume mit verschlossenen Türen versperren uns den Weg. Schalter und Verschieberätsel wollen gelöst werden. Kisten, Loot aus Gegnern und zahlreiche Computer bieten uns wertvolle Ausrüstung, neue Baupläne und auch neue Implantate, die wir aber ohne den richtigen Doktor nicht nutzen können. Neben Gesprächen mit Radical und Pilot finden wir auch immer wieder Tagebucheinträge und kleine Audiologs, die uns die Geschehnisse erklären und unser Gedächtnis wieder in Gang bringen. Rollenspiel Hier erinnert das Spiel mich stark an alte Dungeons and Dragons Klassiker von BioWare wie Baldur's Gate und Neverwinter Nights oder moderne Varianten wie Divinity Original Sin. Es kann mit diesen Titeln vielleicht nicht völlig mithalten, aber für ein Indie-Game von einem kleinen Team ist es schon dicht dran am Spielgefühl dieser Klassiker. Wir bekommen für jeden Kampf Erfahrung und steigen in Leveln auf, die uns neue Punkte für Attribute und Skills einbringen. Nach und nach lernt unsere Soldatin auch, wie man einen Squad anführt, Computer hackt, Gegenstände analysiert und aus dem Schrott, den wir überall finden, neue Ausrüstung herstellt. Unter anderem wird eine sehr weite Nahkampfpalette angeboten, verschiedene Martial Arts Schlagvarianten können gelernt und gesteigert und daraus später auch Kombos entwickelt werden. Selbstverständlich gibt es auch Waffen, sowohl für den Nahkampf wie auch zum Schießen. Es gibt Charakterklassen, die auf Nahkampf, Fernkampf, Technik oder Heilung und Support spezialisiert sind. Die Aliens haben wohl eine besondere Vorliebe für Schalter, Druckplatten, verschiebbare Kisten und zerstörbare Geheimwände. Und falls das nicht reichen sollte, um den Kopf anzuregen, folgen bald auch per Mechanismus bewegbare Bodenplatten und Passagen, wo unsere Gruppe sich auftrennen muss, weil an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig Dinge gemacht werden müssen, um die nächste Tür aufzubekommen. Technik, Grafik, Sound Protagonist EX1 wird mit der Unreal Engine entwickelt, weitestgehend stabiles Gameplay und grundlegend eine höhere Grafikqualität sind dadurch gesichert. Die Grafik der Level ist allerdings relativ eintönig, wird aber nach und nach etwas aufgelockert. Aber die Farbwahl von Silbergrau und blauen Tönen überwiegt doch zu stark. Hier könnte das Spiel ruhig etwas bunter sein. The Protagonist läuft weitestgehend stabil. Wenn ich davon absehe, dass das Spiel direkt nach der Eröffnungs-Cutscene einmal abgeschmiert ist, hatte ich danach keine Abstürze mehr. 
Ich hatte mal nach einem Kampf das Problem, dass das Spiel sich mehr oder weniger festgehängt hat, weil es den freien Bewegungsmodus nicht wieder aktiviert hat. Abspeichern und Neuladen hat dieses Problem aber ohne Verluste behoben. Die Vertonung ist ausreichend. Nicht besonders umfangreich, aber die meisten Funktionen machen Geräusche. Es gibt eine Synthi-Fahrstuhlmusik im Hintergrund, die nicht zu sehr nervt. Das Spiel ist bisher mit englischen und französischen Texten versehen. Es gibt auch teilweise Sprachausgabe, aber die deckt momentan gefühlt nur 20% des Spiels ab. Hier ist also viel Lesen angesagt, bis die Vertonung vervollständigt wurde. Ich gehe davon aus, dass das derzeit in Arbeit ist. Eine deutsche Sprachversion ist zumindest momentan nicht vorhanden und auch nicht geplant. Protagonist EX1 – Meinung und Fazit Insgesamt empfinde ich die Kombination Early Access und Rollenspiel als ein wenig schwierig. Denn man spielt RPGs meist nur einmal wegen der Story durch und ein späterer erneuter Durchgang nach dem Early Access ist eher unwahrscheinlich. Ich würde hier interne Beta-Tests und eine richtige Veröffentlichung vorziehen. Ein größerer Kritikpunkt in der momentanen Version ist das Balancing. Das beginnt mit den Trefferchancen bzw. eher mit der sehr hohen Fehlschussrate da dies die Kämpfe manchmal zu sehr in die Länge zieht. Und dabei habe ich den meisten Charakteren mehrmals Punkte auf Accuracy gegeben. Das Spiel befindet sich dabei auf einem eher langsameren Pfad, was das Spieltempo angeht. Alles geht eher gemütlich zu, Hektik tritt nur selten auf und man hat genug Zeit, über seine nächsten Schritte nachzudenken. Zusätzlich passieren in den Kämpfen immer wieder kleine Verzögerungen und hier wird es dann etwas zu langsam für meinen Geschmack. Oft muss ein Gegner erst seine Animation beenden, ehe es weitergeht. Auch die Skill-Buttons bekommen aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grund eine Art dreisekündige Pause zwischen den Aktionen, ehe sie für die nächste freigegeben werden. Hier könnte man das Spielgefühl noch etwas griffiger und flüssiger machen, indem man diese eher unnötigen Pausen reduziert. Das Balancing von Nah- und Fernkampf passt noch nicht ganz. Meistens schießen die Gegner nur und dadurch ist man auch selbst mit Fernkampf besser dran. Die Bewegungsreichweite ist etwas kurz, um als Nahkämpfer wirklich relevant ins Geschehen einzugreifen, aber das trübte mir den Spaß nicht wirklich. Auch die Skills sind noch nicht alle gleichwertig nützlich. So habe ich zumindest in den ersten Stunden gar keine Assault Rifles oder Granatenrezepte gefunden, konnte also keine herstellen, zu finden gab es auch keine. Also habe ich mich auf Pistolen spezialisiert mit allen Charakteren und der Skill dafür war schnell auf Maximum. Danach habe ich dann angefangen ein paar Nebenskills zu lernen und habe dann fast wahllos gleichmäßig Punkte in Skills gesteckt, die ich nie verwendet habe. Andererseits sind wohl viele Stunden Entwicklungszeit in das Nahkampfsystem geflossen, es gibt zahlreiche Skills dazu und verschiedene Nahkampfwaffen, aber diese Arbeit verpufft größtenteils, zumindest bei meinem Weg durch das Spiel. Daneben sind mir kleinere Ungereimtheiten in der Bedienung aufgefallen. Zum Beispiel, dass man manche Menüs nicht mit Escape verlassen kann, sondern irgendwo einen Button klicken muss. Generell könnte das Spiel an manchen Stellen mehr Kurzbefehle auf Tasten legen und die vorhandenen besser sichtbar machen. In diesem Quality-of-Life-Bereich könnte das Spiel noch einigen Feinschliff gebrauchen. Was mich nicht glücklich macht, ist das bisherige Figurendesign. Die Spielercharaktere sind höchstens zweckmäßig, nicht so wirklich schön. Das heißt, stopp! Doch, der Hund ist niedlich, den mag ich. Aber insgesamt würde das Spiel mit hübscheren Charaktermodellen noch besser wirken. Neben den Hauptfiguren findet man immer wieder Soldaten, die man in die Gruppe aufnimmt und deren Modelle und Bilder sind immer die gleichen. Das ist weder ansprechend noch gut für die Unterscheidung. Auch bei den Gegnern ist die Abwechslung bisher kaum existent. Die meisten Alien-Roboter sehen trotz anderer Skills und Klassen fast identisch aus, unterscheiden sich mehr oder weniger nur in farbigen Streifen am Chassis. Das sieht etwas langweilig aus und macht auch das taktische Vorgehen etwas schwieriger. Es bleibt insgesamt zu hoffen, dass noch an mehr und abwechslungsreicheren 3D-Modellen gearbeitet wird, das würde das Spiel an vielen Stellen aufwerten. Aber alles in allem überwiegt für mich das positive Spielerlebnis, trotz aller Ecken, Kanten und kleineren Problemen. Das Rollenspielsystem ist überraschend umfangreich für so einen kleinen Indie-Titel. Das Leveldesign ist, abseits von der Grafik, abwechslungsreich, die Geschichte ist nicht uninteressant und die Kämpfe und Rätsel sind auf jeden Fall unterhaltsam. The Protagonist EX1 Review – Wertung Protagonist bietet einen breit gefächerten Mix aus Rundenstrategiekämpfen, Schalterrätseln und komplexem Leveldesign, um uns als Spieler auf Trab zu halten. Und das wird mit klassischer RPG-Party und einigen Charakterklassen sowie einer umfangreichen Geschichte verwoben. 
Wie man durch das Etikett Early Access erwarten sollte, gibt es noch einige Baustellen, aber trotzdem bekommt man hier für unter 11 Euro oder 13 Dollar ein Spiel, in dem man als Rollenspielliebhaber und Fan von rundenbasierter Taktik so einige unterhaltsame Stunden verbringen kann. Betrachte ich das bisherige Angebot des Spiels, bekommt Protagonist X1 eine 75% Grundbewertung von mir. Kleinere Probleme im Balancing und Game Design sorgen für einen 4% Abzug, aber für den enorm günstigen Preis gibt es einen satten 10% Bonus. Damit komme ich zum derzeitigen Endergebnis von 81% für The Protagonist EX1. Wenn das Team mit weiteren Patches die Ecken und Kanten noch etwas abrundet, wird eventuell preisleistungsmäßig eine kleine Perle für Rollenspielfans daraus. Gefällt dir der Kampf auf dem Alienschiff und magst du rundenbasierte RPG-Kämpfe? Oder sind Schalter und Verschieberätsel nicht so dein Ding und du verläufst dich immer in riesigen Raumschiffen? Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare oder im Community-Discord unter zapzock.de discord. Mehr Gaming-News, Spiele-Reviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.